Vi tränar på att argumentera. Argumentation är att övertyga någon om en åsikt med hjälp av argument. Argument är som ett slags bevis för vad man tycker. När man argumenterar så ser strukturen ut så här. Man har en åsikt, alltså att man tycker någonting. Man har några argument för att man har rätt, att åsikten är riktig. Och man brukar förstärka de här argumenten med exempel. Och man brukar avsluta argumentationen med en rekommendation. Alltså att man talar om vad man tycker att de som lyssnar eller läser ska göra. Eller hur de ska tänka. En diskussion är också en slags argumentation. Men en diskussion den brukar börja med en frågeställning. Ett exempel på en frågeställning kan vara Ska vi förbjuda mobiltelefoner i skolan? Då brukar man börja med att ta upp argument både för och emot den här åsikten. Och när man har gjort det så kommer man fram till vad man tycker själv och tar ställning. Så, lite om språket i en argumenterande text. Ordet man är vanligt. Man skriver i presens, alltså i nutid. Verben tycker och anser är också vanliga. Liksom verben ska, bör, måste, kan. Språket är någonting som man kallar för evaluerande. Alltså det talar om vad man tycker. Alltså orden har ett värde i sig kan man säga som visar vilken åsikt man har. Som hatar, vidrigt, otroligt, värre och värre. Alla de här orden visar ju tydligt var man står i frågan. Man använder också orsaksbindeord som till exempel för att, eftersom, därför att, för att göra texten mer sammanhängande. Man använder också bindeord som för det första, för det andra, dessutom och slutligen.